Kom ons lees vir oogend saam uit Lukas 24. Lukas 24, ons gaan lees vanaf vers 13 tot 35. Dit wat ons nou hier gaan lees gebeur na die opstanding van ons Heere Jezus Christus. Hy is nog op aarde, hy begin aan mense verskyn. Dan lees ons in Lukas 24. Op die dag was twee van hulle, is twee manne, was twee van hulle op pad na het dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Het was een gesprek met mekaar oor al hier die dinge wat gebeur het. Terwijl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jezus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oe is verhinder om om te herken. Hy vraag hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gezichte gaan hulle staan. Die een van hulle, en een van hulle met die naam Cleopas sê vir hom, Sê dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope daar hier gebeur het nie? Hy vraag vir hulle wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jezus van Nazareth, die profeet wat machtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofd en die lede van ons raad om oorgelever het, om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel so verloos. Maar boonop is het vandag al die derde dag van het die die dinge gebeur het. Nou het een paar vrouwe uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg by die graf en kon nie sy lichaam kry nie. Het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekruis as die vrouwe gesê het. Maar om het hulle nie gesien nie. Toe sê hy, dit is nou ons Heere Jezus vir hulle, vir die twee emmausgangers, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees, Gloe jylle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlijkheid in te gaan nie? Daarna het hy by Mooses en al die profete begin en al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgeleid. Toen hy by die dorpie aankom waar hy in hulle op pad was, het hy gemaakt of hy verder wil gaan. Hy het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand, en die dag is al verby. Het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, en hy met die brood, vraag die sien, breek dit, en geer dit vir hulle. Toe gaan hulle oe oop, en hulle het om herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn. Toe sê hulle vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat, en vir ons die skrif uitgeleid nie. Hulle dadelijk opgestaan, en na Jerusalem toe, teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar en die sê, die hier het rechtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons tekst vers sy broeders en sisters is vers 32 
die woorden van die twee emmausgangers aan elkaar het ons hart niet warm geworden, toen hij op die pad met ons gepraat en voor ons die skrif uitgeleid. Die twee mannen, broeders en zusters, wat van Jeruzalem op pad was naar Emmaus. Jullie twee vrienden, jullie twee mensen, wat waarschijnlijk deel was van ons Heer Jezus Christus, een groter discipelgroep. Alles zei van elkaar: het ons hart niet warm geklopt. Toen Jezus voor ons die schrift uitgeleid. Hier staan letterlijk het leven mekaar gezegd. Was ons harten niet branden. Toen hij voor ons die Bijbel verduidelijk het. Dit was hele getuigenis. Maar weet je, dit was niet. Altijd zo so niet. Toen daar die twee mans, na die opstanding van ons Heer Jezus Jeruzalem verlaat, en toen hulle laat middag samen met elkaar die 12 kilometer afstap naar Emmaus toe, Als hier die twee mannen zaten, alles behalve brandend geweest. Het het beslis niet, warm geklopt niet. Er was in werkelijkheid geweldig geskok. Hulle was verward. Ik denk dat was ook ontzettend hard Voor hulle was dit wat in daar die dag in Jeruzalem gebeur het, verskrikselijk, eindelijk onbegrijpelijk. Want er was twee mensen wat van ons Heer Jezus zoveel so verwacht het. Hy het so gehoop dat, dat hij die verlosser van Israël zou wees. Maar nou is hij dood. Mens hoor hulle ongelooflike hartseer, as hulle sê, maar ons eie mense het om nog doodgemaak. Die priester hoof, die Sanhedrin. En hij is gekruisig. Drie dagen terug al. Hij verschrikkelijke vloek dood. Hier Jezus op wie ons al ons hoop gevestig het. Hy het om gekruisig aan een vloek dood, aan een vloekkruis. En alles het hulle ontstel. En wat nog hulle verder ontstel het, was toe het klomp vrouwens teruggekom het, en sê het, Jezus een graf is leeg. En ons het om nie gesien nie. Twee manne, die sy harte nou stikkend is. Harte vol ontnuchtering, teleerstelling. En kan nie indink, Dat hulle begin wonder het oor die vervulling van die Heerse beloftes aan sy kinders. Hulle kon nie sien hoe die Heere ooit sy beloftes aan hulle sou waar maak nie. Hoeveel mense vandag, broeders en sisters, is nie ook op, 
ubiri pot ni. Diep, diep ontnuchter oor die werkelijkhede van siekte, oor die werkelijkheid van die dood, oor die werkelijkheid van, van zwaar kry, oor die werkelijkheid van mislukkings, mense wat, wat nie meer rechtig hoop sien, mense wat soos hierdie emmaus gangers wonder of die Heere ooit sy beloftes in hulle sal waar maak. Ek dink om eerlijk te wees, broeders en sisters, dink ek elkeen van ons is een of ander tyd ook op hierdie pad nie waar. Dat ons iets hiervan van deur maak. Weet jy wat moet ons verochend raak sien? Ons moet raak sien dat ons hier Jezus Christus sulke mense te hulp kom. Hy wil aan hulle weer hoop gee. Hy wil aan hulle weer brandende harte gee. Kijk nou mooi, hy doen dit ook vir hierdie twee emmausgangers. En hoe doen hy dit? Weet jy, vir baie lang het ek en waarschijnlijk u ook gedink dat hierdie twee emmaus gangers harte weer brandend geword het toe ons Heere Jezus fysies aan hulle verskyn het toe hy om fysies aan hulle bekend gemaakt het die oomlik toe hy die brood gebreek het en hulle om herken het. Ek sê, mens, dink makkelijk, dit is die rede, hoe kom hulle later sê, my, jy, ons harte was brandend. Maar weet jy, as ons mooi na ons tekstverse kyk, dan sien ons hulle harte was, was al lang al aan die brand. Dit was al reeds vroer aan die brand gesteek. En dit het gebeur, en ons hoor het uit die mond self van hierdie twee emmausgangers, dit het gebeur. Toe Jezus terwijl hy saam met hierdie twee mans geloop het, het hulle gepraat het oor die bybel. Hoe hy al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle begin uitleeg, Toe hy begin het om vir hier die twee manne te wees dat dat die Messias wat moes kom moes lei moes sterf om sy werk te kan doen. Het ons hart nie warm geword sê hulle toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleed nie. so getuig hier die twee manne, so getuig hulle wanneer hulle later terug hardloop na Jerusalem, na Jerusalem toe in groot opgewondenheid, het ons hart nie warm geword, toe hy met ons gepraat het nie. Het het gehoor hoe ons Heere Jezus te werk gegaan het, Hy het bloot maar by die twee manne op pad na Emmaus toe aangesluit, terwyl hulle loop, en hy het saam met hulle begin loop. Terwyl hulle loop, laat hy hulle praat oor hulle teleerstellings. Geef vir hulle kans om te praat oor dit wat hulle ontnuchter het, dit wat hulle moedeloos maak. Hy gee hulle as ware geleentheid om om hulle hart heel te mal uit te praat teen oor hom. 
dan terwijl hulle, terwijl hy so saam met hier die twee mannen stap, begin ons hier Jezus met de bybelstudie doen. En moest het niet iets, iets wonderlijks geweest het om te beleven nie? Bybelstudie uit die mond van Jezus Christus zelf. Een mens wens, jy, jy kon saamloop met hy emmausgangers, jy kon hoor wat hij sê, waar hy die ganse skrif skerp op hom laat focus. Het letterlijk al die skrif uitsprake oor hom, vir hulle verduidelik. Kom ek verduidelik dit kortliks vir ons kinders, Hy het al die skrifgedeeltes uit die oude testament geneem, wat van hom, ge, wat oor hom praat. En toe hij alles vir hulle begin verduidelik, hy het vir hulle begin verduidelik hoe alles wat in die oude testament staan, prakties begin gebeur het, hoe dit begin waar word het. en het vir die Bijbel gaan wees, dat, dat die Messias wat moes kom, dat hy moes lei, dat hy groot leiding moes deermaak, dat hy moes sterf, dat hy moes doodgaan om, om versondes te betaal, En die mense kon aanneem dat hy ook het hulle gepraat, gepraat het oor die opstanden. Ek dink dit moes, moes ongelooflik gewees het om, om dit te kon hoor. En dit sê die twee mannen nou. Het ons harte warm laat klop. En dit het gemaakt, broeders en zusters, dat het daar die twee mannen omgedraaid. het. En laat my recht die pad terugvat naar Jerusalem toe, met vol harte, met groot blijdschap. Want hulle het een boodskap om te bring. Hulle is met ijver en vuur en blijdschap terug Jerusalem toe. Want hulle die evangelie om vir mense te bring. Weet jy, ons kan baie blij wees dat ons hierdie Jezus, hierdie twee mannen so oe gesluit het, toegemaak het, so dat hulle hom nie dadelijk herken het nie. Weet jy, ons kan blij wees. En het sê vir ons, hulle het nie op een voorsprong op ons nie. Ons hoef nie in Jerusalem te geleef het, om self brandende harte te heen nie. Weet jy, ons Heere Jezus kies self die Bijbel, hy kies die skrif. As die plek waar die geest van die Heere moedeloose mense te hoop kom. Hy kies self die Bijbel die skrif, is die middelbaar dier die heilige gees, harte diep en diep aanraak, so aanraak, dat het brandend is, dat het warm is, en ons hartloop reeks, broeders en sisters, staan ons op die oomlik stil by Christus' woorde bekeer julle en dan besonderlik 
en doen weer die eerste dinge. Dis waar ons trek in ons hart klop reeks. En weet die een van hierdie eerste dinge, een van die eerste dinge, is om in en uit die woord van die Heere te lewe. Jy kan het nie genoeg beklem toe nie. Een van die eerste dinge, is om self een bybelmens te wees. Om een woord gemeente te wees. Om een woord kerk te wees. Want weet jy, dis dier die skrif, dier die bybel, wat die geest in ons leven inkom. om ware hoop te breng, om blijdskap te gee wat, wat ongekend is, en die geest doen dit, hier elke keer weer Jezus Christus, en sy volheid aan jou my te verkondig, om elke weer te keer te kom in Jezus Christus als die Heere aan ons te verkondig. Dier die Bijbel kom hy en verkondig Jezus Christus aan ons als die vervulling van Godse beloftes. Dier die Bijbel kom die Heilige Gees en hy verkondig on, aan ons Jezus Christus in sy oorgave. Hy verkondig Jezus Christus in sy leiding om vir jou en in my sondes te betaal. Dier die skrif kom die Heilige Gees en hy verkondig aan ons die opgestane Heer Jezus Christus die een wat die mag van die sonde en die dood gebreek het, wat opgestaan het, so dat ons vandag een levende Heere Jezus Christus dien. Heer die skrif, kom die Heilige Gees, en hy verkondig aan ons Jezus Christus, wat opgevaar het na die hemel, wat opgevaar het om vir ons plek gereed te maak, wat opgevaar het om sy stroom seeninge oor ons uit te giet. Hier die skrif verkondig die Heilige Gees, Jezus Christus, wat sy Gees aan ons gegeet, wat sy Gees aan ons gegeet om ons te troos, ons by te staan, ons te dra en te lei, Die Heilige Gees gebruik die woord van die Heere om Jezus Christus aan ons te verkondig as die koning aan die rechterhand van die Himmelse Vader. Om Jezus Christus aan ons te verkondig as die een aan wie alle mag in die Himmel en op die aarde behoort. Die Heilige Gees gebruik die woord van die Heere om vir ons Jezus Christus te verkondig en sy aantog na hierdie wereld. Sy terugkeer om om alles nie te maak. Om daar die diep sig wat daar in die skeping is te beëindig. om Godse sy nieuwe dag te laat aanbreek.
gebruik daarom, broeders en zusters, jouw Bijbel. Gaan lees jouw Bijbel systematisch. Nie maar net waar het vanavond of dier die dag oopval nie. Leer die lijnen in die Bijbel ken. Je is dagelijks met die woord van die Heere bezig. Maak notas, skryf jou dinge neer. Sluit aan bij je bybelstudiegroep of een geloos familie. Word een leerling in die woord van die Heere. Voed jouself. Voed jouzelf voortdurend met Jezus Christus, die brood van die lewe. Dit is een van die eerste dingen wat ons moet doen, broeders en zusters, hier zonder. Word je armer en armer, moedeloser en moedeloser. Maar die voedsel van die woord van die Heere, kan ek en jy nie een krachtige gelovig en een krachtige kerk van die Heere wees nie. Nie sê dalk vir oogend, wonder maar, waar begin ek? Sê dalk vir oogend, wonder, maar hoe kry mens in in hulle bezige lewe, nog tyd hiervoor. En dan wil ek vir jou sê, die Heer het vir jou baie meer geloofig gegee, wat jou hiermee sal help, wat jou hiermee kan help. Wat saam met jou hieroor kan bid, wat hier die, die eerste ding, herkelijk eerste in jou leven sal kom. Na die geest, broeders en sisters, dier die Bijbel sy werk in jou doen. En laat hy jou oor vestig op Jezus Christus, jou Heere en jou Koning, Laat om toe om dit te doen, en so ook in jou leven, een vlam van hoop te bring. Om jou leven ook, aan die brand te maak, om met jou leef in en dier jou koning. Het is onder ons Heere Jezus Christus, laat alles in die leven maar uit so geloos. Maar met hom, met hom in my leven, word ek soos daar die emo's gangers, die man met die hart wat warm klop. Word ek selfs iemand wat, wat vol blijdskap is, wat die boodskap het ook vir hierdie wereld. Als ik iemand met een warm hart, wat soos die emo's ganger, ook vir ander wil vertel, van dit wat ek beleef, dit wat ek ken. Mag die woord van die Heere, jou en my koos wees, mag die geest dier hierdie bybel ons oopvestig op ons Heere en ons Koning. Amen. Onse Hemelse Vader, 
ons dank je dat u u woord aan ons gegeet. Ons dank je dat u geest krachtig dier u woord in ons levens getuig, en bly getuig. Dank je Heere dat Jy gees dier jy woord. Ook ons wil optel. Ons mense met hoop wil maak. Ons mense met harte wil maak wat, wat warm klop van zekerheid. Ons mense wil maak met warm harte. Wat ons Jezus Christus ken en hom behoort wat ons leven en hom geanker is. Nou vraag ons Heere, help ons, help ons rechtig elk een, om hier die eerste ding in ons leven, ons omgang met u dier u woord, dit prioriteit in ons leven te maak. Waar ons daar van hier om met baie dinge bezig te wees. Net ons nie werkelijk uitkom om gevoed en gebouw en opgebouw te word. Dier u woord en dier u geest nie. Maak ons toch hier meer en meer mense met warm harte. Mense wat ook iets te sê het vir hierdie wereld, hierdie stik in die wereld. Iemand wat ook iets het om vir hulle te bied. Ons hierdie Jezus Christus en sy sterwe, maar ook in sy opstande. Heere, hy help ons op hierdie pad, lei ons dier die geest, as ons vraag dat die ons sal vorm, soos ware kinders van u. Ons bid het om Christus ontwil. Amen.